ఇప్పుడు చెప్పరా అసలు నువ్వు ఎవడు నా పోరిని ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నావు చంపితే నన్ను చంపాలి కానీ కావ్యం చంపాలనుకోవడం ఏంటి అమ్మాయిలకి లైఫ్ లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అదొక తండ్రి మాత్రమే భర్తకి భార్య బోర్ కొడుతుందేమో గాని తండ్రి కూతురు భారం అవ్వదు లైఫ్ లాంగ్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు రే నీకు అలాంటి అమ్మాయి దొరకడమే గ్రేటు ఇప్పటికైనా నువ్వు చేసిన పనులను మానేసి ఆ అమ్మాయితో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించు రేయ్ నా పేరేంటి కృష్ణ కాదు కిట్టు కేటు గాడు నాకు కావాల్సింది అమ్మాయి కాదు మనీ పైసా రే మీ అమ్మ నాన్నలు ప్రాణాలతో ఉంటే నేను అస్సలు క్షమించాడురా ఆ దేవుడు కూడా క్షమించాడు రే సోదాబు బయలుదేరు నాన్న నేను ఒక అబ్బాయిని ఇష్టపడ్డాను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అందరమ్మాయిలా కాదు నా కూతురు ఆడపులి అనుకున్నా నువ్వు కూడా ఆడపిల్లవేనమ్మా నాన్న మీకు చెప్పకుండా నేను ఏ పని చేయను నా నిర్ణయం మాత్రమే చెప్పాను మీరు ఒప్పుకుంటేనే నా పెళ్లి లేదంటే ఒంటరిగానే ఉంటాను ఇంతవరకు నీకు నచ్చినట్టే ఉన్నావు ఇప్పుడు కూడా నీకు నచ్చిందే చెయ్యి నీ దారికి నేను ఎప్పుడు అడ్డురాను ఒకసారి అబ్బాయిని పిలిపించమ్మా చూడాలి అన్న అమ్మాయి బీటెక్ అంటున్నావు మన ఫేస్కి లవ్ అవసరం అంటావా నీకు అవసరం లేదేమో నాకు అవసరం అబ్బా వెళ్ళి పని చూసుకోబో అలాగే అన్న అన్న చిన్న పని ఉంది మళ్ళీ కలుసా సరే వెళ్ళు బాబు పేరేంటమ్మా ఎక్కడుంటాడు ఏం చేస్తుంటాడు అమ్మ అయ్యా ఉన్నారా పేరు కృష్ణ నాన్న అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరు నాన్న అబ్బాయి కార్ డ్రైవర్ నాన్న కాలేజ్కి లేట్ అయినప్పుడు తన కార్లోనే డ్రాప్ చేసేవాడు నాన్న కర్మ కాకపోతే బీటెక్ అమ్మాయిలంతా ఇలాంటి బేవర్స్ గాళ్ళకే పడిపోతున్నారన్నమాట నమస్తే సార్ బాగున్నారా ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా ఇక నువ్వు వచ్చావుగా బాగున్నట్టే కర్మరా బాబు రా బాబు ఇప్పుడే అమ్మాయి నీ గురించి చెప్పింది అమ్మా బాబు కాఫీ తీసుకురామ్మా అయినా నీలాంటి అనామకునికి నా కూతురునిచ్చి పెళ్లి చేస్తానని ఎలా అనుకున్నావురా అని అనాలనుంది కానీ అనలేను ఎందుకంటే నా కూతురు అంటే నాకు ఇష్టం మీరు బరే సరదాగా మాట్లాడతారు సార్ కావ్య చెప్తే నువ్వు అనుకున్నా నిజమే అందమైన అమ్మాయిలను ట్రాప్ చేయడం ప్రేమ పెళ్లి అని మోసం చేయడం అసలు నీకే అర్హత ఉందని నా కూతురునిచ్చి పెళ్లి చేయాలి అసలు నువ్వు ఎవడు నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరు అసలు నువ్వు ఎవడుకు పుట్టావు నీ కులమేంటి జాతి ఏంటి మతమేంటి అని అడగాలనుంది అని అడగలేను ఎందుకంటే నా కూతురు అంటే నాకు ఇష్టం
కావ్య నువ్వు వేసే ఒకే ఒక తప్పటడుగు వల్ల ఒక తరం మొత్తం మన గురించి మన ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు పాలవాడి కాని నుంచి పేపర్ వాడి వరకు వాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటలు ప్రతి క్షణం నన్ను చిత్రవధ చేస్తూనే ఉంటాయి గుండు సూదితో గుండెల్లో గుచ్చుతుంటే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా మీకిప్పుడు తెలీదు మీరు కూడా ఒక తల్లి తండ్రి స్థానంలో వస్తారు కదా అప్పుడు ఈ తండ్రి పడే బాధ ఏంటో తెలుస్తుంది నాన్న నేను ఇలా బాధ పెట్టి నేనెలా అతనితో సంతోషంగా ఉండగలను నాకు ఈ ప్రేమ వద్దు పెళ్లి వద్దు నాన్న మీతోనే ఉంటాను చిన్నప్పటి నుంచి నీ మాట ఏది కాదనలేదు ఇప్పుడు కూడా కాదనను నీ ఇష్ట ప్రకారమే అతనితో నీ పెళ్లి జరుగుతుంది ఆడపిల్ల తండ్రిని కదా భయం బాధ రెండూ ఉంటాయి కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో నీకు ఏ ఆటంకం కలిగినా వాడితో నీకు జీవితం వద్దనుకున్నా నేరుగా మన ఇంటికి వచ్చేయి బాబు నా కూతురు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం తన కంట్లో నీరొచ్చినా తనకేమైనా జరిగినా ఒక్క క్షణం ఆలోచించను నరికేస్తా వెళ్ళండి నా కంటికి కనపడనంత దూరం వెళ్ళి సంతోషంగా బతకండి కానీ ఈ ఊర్లో మాత్రం ఉండకండి రే మూర్తి గారి నుంచి కాల్ వచ్చింది మేబీ ఎవరినో వేసేయాలనుకుంటా చెయ్యి దురద పెడుతుంది కాక ఎవరాడు చెప్పు ఏసి పారదొద్దాం చిన్న సెటిల్మెంట్ మూర్తి గారు వస్తున్నారు మీరు పోయి పడుకోండి అర్థమైంది
ఆ నిజంపి అమ్మాయిని పద్ధతిగా ఇంటికి తీసుకురావాలి అంతేనా ఆన్య కాదు చంపాల్సింది అమ్మాయిని అయినా వాణ్ణి చంపితే నాకేమొస్తుంది అమ్మాయిని చంపేసి ఆ కేసు వాడి మీదకి తోసేస్తే అమ్మాయి పైకి పొద్ది వాడు జైలుకి పోతాడు ఆస్తి మొత్తం నా చేతికి వస్తుంది ఇది రా స్కెచ్ అంటే ఇంతకాలం కన్న తండ్రి అనుకున్నాడు కాదు కషాయి తండ్రి అన్నమాట స్వామి జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయండి ఆడు మామూలుడు కాదు కేటుగాడు కృష్ణ మా నాన్నని ఒంటరిగా వదిలి నీతో వచ్చి తప్పు చేశానేమో అనిపిస్తుంది మా నాన్న చాలా అమాయకుడు నా కోసం ఏమైనా చేస్తాడు పాపం నాన్న కావ్య మన పెళ్ళయ్యాక మీ నాన్నతో పాటే మనం కూడా కలిసి ఉందాం కావ్య నీకేమైనా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయా డ్రీమ్స్ అంటూ ఏం లేవు ఒక అందమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి మొత్తం ఎటు చూసినా పచ్చదనం ఉండాలి అక్కడ నువ్వు నేను తప్ప ఎవ్వరూ ఉండకూడదు నేను మళ్ళా నాట్యం చేయాలి పక్షిలా ఎగరాలి కావ్య నీకు వండొచ్చా కాఫీ టీ వరకు పర్లేదు పర్లేదులే నువ్వు ఉన్నావుగా హే మెంటలా అమ్మాయి కాశ్మీర్ ఆపిల్ కలకలలాడుతుందిరా దీని ఒక్కసారైనా కొరుక్కు తినాలరా రే అన్నేం చెప్పాడు నువ్వేం చేస్తున్నావు మన టార్గెట్ ఆ అమ్మాయి మాత్రమే
കിട്ടു കിട്ടു കണ്ണ കൂത്തുന്ന ഓടന ചമ്പാലനുട്ടാടാ അസ്സലു കണ്ണ തണ്ടിവേനാ ഇന്നി രോജുല കണ്ടി ഗ്രപ്പലാ കാപാടുകൊണ്ടു വച്ചിന്തി ബിട്ട മീദ പ്രേമതോ കാദു ആസ്തി മീദ ആശതോ കോട്ലോ കേസി ഗെലിസ്തേ കോട്ലോ കോട്ല രൂപായലു ആ ബിടവേ അന്ദുക്കേ അമ്മായി നേശേസി നന്നുച്ചി കലു രേ ദുർഗാ എന്റന്നാ മനം ജമ്പാൽസിന്ദ അപ്പായിനി കാദു അമ്മായിനി ఏంటి మనం చంపాల్సిన అబ్బాయి కాదా అమ్మాయినా ఏంటన్నా వాడు అసలు వాడు కన్న తండ్రేనా ఏ చుప్పేసాలే చెప్పింజై చల్ అలాగే అన్న రే బాస్కర్ మన టార్గెట్ అమ్మాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వకూడదు చంపేయండ్రా చంపితే నన్ను చంపాలి గాని కావ్యం చంపాలనుకోవడం ఏంటి అభ్యోసాలే అసలు మ్యాటర్ నీ ఎల్లు మూర్తి కన్న తండ్రి కాదు పెంచే తండ్రి కావ్య పేరు మీద కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి నాకున్న ఒకే ఒక్క లోకం కావ్య తను నాకు కావాలి తనుంటే చాలు మూర్తి గారు కన్న తండ్రిలా గొప్పగా నటించారు ఇప్పటికీ మీరే తన కన్న తండ్రి అని భ్రమలో బ్రతుకుతుంది కావ్య
కన్న తండ్రి కాదు పెంపుడు తండ్రిని మీరు కన్న తండ్రి కాదు పెంచిన తండ్రి అని తెలిస్తే తను భరించలేదు పైగా ఆస్తి కోసమే తనని పెంచారని తెలిస్తే ఇన్ని రోజులు మీ మీద పెంచుకున్న ప్రేమ కాస్త అసహ్యంగా మారిపోతుంది కంటికి రెప్పల కాపాడిన వాడే ఆస్తి కోసం తనను చంపాలనుకుంటున్నాడని తెలిస్తే ఆ బాధను కావ్య భరించలేదు కిట్టుగాడు కేటుగాడు అనిపించుకున్నావరా ప్రేమించిన అమ్మాయిని పాతికి లక్షల బేరం పెట్టిన నువ్వు నాకు నీతులు చెప్తున్నావా అన్వర్ బాయ్ నీకు నచ్చిన క్వాలిటీ గల అమ్మాయి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది పాతిక లక్షలు డీల్ ఒక్కండి చెప్పు అమ్మాయిని అప్పగిస్తా కావ్యాన్ని చంపడం మనస్ఫూర్తిగా నాకు ఇష్టం లేదు కానీ ఆస్తి కోసం తప్పడం లేదు అర్థమైందా అన్వర్ బాయ్ అమ్మాయిని ఇవ్వడం లేదు అమ్మాయిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటాను అన్న నిజంగా నీలో చాలా మార్పు వచ్చింది అన్న నిజంగా నువ్వు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నావా అన్న అబ్బా అమ్మాయి పేరు మీద కోట్లాస్తుంటే ముష్టి పాతి లసలతో పనండి ఇప్పుడు అసలు కథ మొదలవుతుంది అమ్మ కిట్టుగా కిట్టుగా నిజంగా కేటుగాడేరా